வணக்கம் இது விஜய் நாராயணன் குயிக் கிச்சன் இன்றைக்கி அருமையான மட்டன் சுக்கா எப்படி செய்யணுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த மாதிரி அரை கிலோ மட்டன் வாங்கி தனியாக நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் மூணு பெரிய வெங்காயம் அந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு கிராம்பு பட்டை இறக்கா தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி அப்புறம் ஒரு குக்கரில் எல்லா மட்டனையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நாலு பச்சை மிளகாய் ரெண்டாக கீரி அதையும் போட்டுக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு அப்புறம் ஒன்றரை கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா தான் கலக்கிக்கோங்க அப்புறம் இந்த மட்டன் வேகிறதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு குக்கர் மூடி விசில் போட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் விடுங்க அந்த சமயத்தில் ஒரு கடாயை வச்சு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டு எண்ணெய் லைட்டாக காஞ்சதும் நம்ம பட்டம் இறக்க கிராம சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லாத்தையும் லைட்டாக வதக்குங்க கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு அதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா பொரிய விடுங்க அது நல்லா பொரிய விட்டும் அடி பிடிக்காமல் பார்த்துங்க சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தெல்லாம் சேருங்க வெங்காயத்தெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க நல்லா ஒரு ப்ரௌன் கலரில் ஒரு அவைக்கு நல்லா வதக்குங்க சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஒன்று உப்பு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக வதங்கிடும் சீக்கிரமாக வதக்குங்க நல்லா வதக்கிடுங்க மூடி போட்டு வதக்குங்கன்னா கொஞ்சம் குயிக்காக வதங்கும் ஒரு மூடி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌனாக இருந்திருக்கும் அதில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வெள்ளைப்பூண்டு இஞ்சி உதிலு சேர்த்துக்கோங்க உதிலு சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்குங்க அப்புறம் அதில் ஒரு சின்ன தக்காளி எப்படி எப்படி வைக்க அதையும் சேர்த்து வதக்குங்க அது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிறது முடி போட்டுக்குங்க முடி போட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக வதங்கிடும் அது நல்லா வதக்கிடுங்க அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்குங்க அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்குங்க நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க அப்புறம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பில் சேர்த்து அதையும் நல்லா கிளறி விடுங்க நல்லா அப்புறம் ஒரு அரை கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கிரேவி மாதிரி நல்லா வெந்து வரும் வெங்காயம் தான் அப்புறம் நம்ம வேக வச்சுருக்க மட்டனை குக்கர்லேருந்து இறக்கி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த மாதிரி வந்துருக்கும் அதை வந்து அந்த மட்டனை மட்டும் எடுத்து இந்த வெங்காயம் விழுதில் சேருங்க வெங்காயம் விழுது சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க எல்லா மசாலாவும் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிண்டி விடுங்க அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற அந்த மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க இதில் சேர்த்து விட்டு நல்லா அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றுற வரைக்கும் தண்ணியிலேருந்து அப்படியே அந்த எண்ணெய் தண்ணியை பிரிஞ்சு வரும் அது வரைக்கும் நல்லா வேக விடுங்க உப்பு பார்த்துக்கிட்டு உப்பு பத்திரம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வேக விடுங்க சுண்டை வேக விடுங்க நெருப்பை கொஞ்சம் கூட்டி வச்சிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக வதங்கி இந்த இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் நல்லா தண்ணி வற்றி இந்த மாதிரி வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெந்துருக்கும் நல்லா அதில் கடைசியாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு பொடி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதே நல்லா கிடையாது கடைசியாக 
கொத்தமல்லியை பொடிப்பொடியாக வெட்டி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா கிளறி விடுங்க கிளறி விட்டுட்டு அப்புறம் வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மெதுவாக எல்லாத்தையும் எடுத்து மாற்றிட்டிங்கன்னா சுவையான அருமையான மட்டன் சுக்கா ரெடி ஆகிரும் இது சாதத்துக்கு தோசைக்கு இட்லி சப்பாத்தி எது வேணால் சாப்பிடலாம் இது வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்கல நான் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் இது விஜயநாராயணன் யூடியூப் சேனல் சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்